इस लेक्चर में हम अपने सबमिट ऑफ ब्लॉग पेज पे काम शुरू करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम एपीआई कॉल के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं एपीआई वाले फोल्डर में जो इंटरनल डॉट जे की फाइल है यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन आएगा स्पोर्ट कॉन्स्ट और इसको हम कह लेते हैं सबमिट ब्लॉग ये एक एसिंक फंक्शन होगा और यहाँ पे हम डेटा पास करेंगे और यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा उसके बाद आएगा एक ट्राई कैच का ब्लॉक और ट्राई में रिस्पॉन्स में हम अपना एपीआई का जो एपीआई पी कॉल है उसका रिस्पॉन्स रखेंगे अवेट एपीआई डॉट और यहाँ पे हम बैकएंड में जाके एक बार अपना जो एंड पॉइंट है उसको देख लेते हैं बैकएंड में राउट्स में क्रिएट के लिए जो हमारे पास एंड पॉइंट है वो है स्लैश ब्लॉक और एच मेथड यूज़ हो रहा है पोस्ट और इस एपीआई कॉल के लिए हमें ऑथेंटिकेटेड होना लाजमी है यहाँ पे हम करेंगे एपीआई पोस्ट स्लैश ब्लॉक और डेटा पास कर देंगे अगर एरर आता है तो हम एरर को रिटर्न करवा देंगे वरना हम अपना रिस्पांस रिटर्न करवा देंगे और अब हम अपने पेज पे काम करेंगे पेजेस में हमें एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा और इसको हम कह देते हैं सबमिट ब्लॉग और यहाँ पे दो फाइल्स होंगी एक जे फाइल जिसमें कंपोनेंट का कोड आएगा और एक सी का मॉड्यूल जिसमें स्टाइल शीट आएगी सबमिट ब्लॉग डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस सबमिट ब्लॉग एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा सबमिट ब्लॉग और इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और इस पेज में हम फॉर्म वैलिडेशन यूज नहीं करेंगे और फॉर्म वैलिडेशन की जगह हम ये देखेंगे कि अगर हम फॉर्मिक यूज ना करें अगर हम वैलिडेशन के लिए कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे तो उस केस में हम अपने जो यूज़र इनपुट्स हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे और इस काम के लिए हम स्टेट यूज़ करेंगे और यह आएगी यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट इसके अलावा जो हमने एपीआई कॉल के लिए फंक्शन बनाया था वो भी आएगा इम्पोर्ट सबमिट लॉग और यह आ जाएगा ए आई इंटरनल और यह आ जाएगा ए पी आई इंटरनल में से और यहाँ पे एक बार हम बैकेंड में जाके देखते हैं कि हमें कौन कौन सा डेटा बैकेंड को पास करना है जो हमारा क्रिएट का फंक्शन है जो हमारा क्रिएट का फंक्शन है यहाँ पे हमने टाइटल ऑथर कंटेंट और फोटो पास करने अपने डेटा में यहाँ पे हमें चार इनपुट्स चाहिए होंगे और टाइटल कंटेंट और फोटो को हम यूज स्टेट की हेल्प से अपने पास मैनेज करेंगे और ऑथर जो है वो हमारा ग्लोबल स्टेट से आ जाएगा यहाँ पे होगा टाइटल सेट टाइटल यूज स्टेट इसकी डिफॉल्ट स्टेट हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे इसी तरीके से कंटेंट और सेट कंटेंट और यहाँ भी हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे और यहाँ पे फोटो सेट फोटो यूज स्टेट और एक एम्प्टी स्ट्रिंग और ऑथर के लिए हम अपनी ग्लोबल स्टेट में जो हमारा करंटली लॉगड इन यूज़र है उसको यूज़ करेंगे उसकी जो आईडी होगी वही हमारे ऑथर की आईडी होगी और ग्लोबल स्टेट को रीड करने के लिए हमें यूज सेलेक्टर चाहिए और ऑथर को हम यहाँ से एक्सेस करेंगे यूज सेलेक्टर में जो हमारी स्टेट है यूज़र नाम की जो यूज़र स्लाइस के लिए हमने डिफाइन किया था उसमें जो आईडी की प्रॉपर्टी है 
वो हमारे ऑथर की वैल्यू होगी और यहाँ पे हम अपने यू पे काम शुरू करते हैं रिटर्न में हमारे पास आ, इसका यू आएगा इस पेज में हमारे पास तीन इनपुट्स होंगे एक बटन होगा और टॉप पे एक हैंडल होगा और इनको अगर हम अलग अलग रखें तो हमें फ्रेगमेंट यूज़ करने पड़ेंगे इस तरह लेकिन इस पेज में हम टॉप पे एक ही कंपोनेंट रखेंगे टॉप पे हमारे पास आएगा डेव और डेव में हम क्लास नेम भी पास कर देते हैं स्टाइल्स डॉट रेपर और स्टाइल्स हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम सबमिट ब्लॉक डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस इस डेव में जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा हमारा हेडर और हेडर में हम क्लास नेम पास करेंगे स्टाइल्स डॉट हेडर हेडर में हमारे पास टेक्स्ट होगा क्रिएट अ ब्लॉक इस डिव के नीचे हमारे पास अपने इनपुट इनपुट फॉर्म होगा हमारा और यहाँ पे हमें चाहिए टेक्स्ट इनपुट और टेक्स्ट इनपुट आ जाएगा कॉम्पोनेंट्स टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट इनपुट यहाँ पे जो पहला इनपुट होगा वो होगा टेक्स्ट इनपुट इसमें हमारा टाइटल आएगा उसके बाद हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे अपने कंटेंट के लिए यहाँ पे आएगा टेक्स्ट एरिया और एंड में हमारे पास इमेज का इनपुट आएगा और यहाँ पे हम एक डिव यूज़ कर लेते हैं डिव को हम क्लास नेम लेंगे स्टाइल्स डॉट फोटो प्रॉम्प्ट कह देते हैं इसको यहाँ पे एक पी टैग होगा जिसमें हम प्रॉम्प्ट शो करवाएंगे कि चूज का फोटो और इस पी टैग के साथ हमारे पास एक इनपुट होगा और इस इनपुट में हम फोटो सेलेक्ट करेंगे और अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज पास करते हैं टेक्स्ट इनपुट की जो टाइप होगी वो होगी टेक्स्ट और इसका नेम होगा टाइटल प्लेस होल्डर भी टाइटल होगा और वैल्यू के लिए हम अपनी स्टेट यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे डिफाइन की और यहाँ पे आ जाएगा टाइटल और जब हमने इसको अपडेट करना तो हमें पैरामीटर्स में अपना इवेंट मिलेगा और यहाँ पे हम सेट टाइटल यूज़ करेंगे अपनी स्टेट को अपडेट करने के लिए और जो वैल्यू हमने अपडेट करनी है वो हमें मिलेगी ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से और टेक्स्ट इनपुट में हमने एक कस्टम स्टाइल पास करना और इसकी जो वेथ है उसको हमने सेट करना है सिक्सटी परसेंट पर ये हमारे टाइटल का इनपुट हो गया और यहाँ पे जो हमारे पास कंटेंट के लिए टेक्स्ट एरिया यहाँ पे सबसे पहले हम पास करेंगे अपना क्लास नेम और क्लास नेम होगा स्टाइल्स डॉट कॉन्टेंट उसके अलावा यहाँ पे प्लेस होल्डर आएगा और प्लेस होल्डर में खाना लिख देते हैं योर कॉन्टेंट कोस हेयर और इसकी मैक्स लेंथ हम सेट कर देते हैं 400 उसके अलावा जो यहाँ पे हम वैल्यू शो करवाएंगे वो होगी हमारी स्टेट कंटेंट और ऑन चेन में जैसे हमने टाइटल के लिए किया था वैसे ही यहाँ पे हम सेट कंटेंट में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू अपडेट करवा देंगे इसके बाद जो हमारी फ़ोटो के लिए इनपुट होगा यहाँ पे टाइप होगी फाइल और इसका नेम हम रख देते हैं फ़ोटो आईडी भी फ़ोटो रख देते हैं और यहाँ पे रखा ही है एक्सेप्ट में जो हम फाइल टाइप्स एक्सेप्ट करेंगे वो होंगे इमेज डॉट जे पी जी इमेज जे पैक और इमेज पी एन जी 
इन तीन टाइप्स की फाइल्स हम एक्सेप्ट करेंगे और इसके अलावा हमें यहाँ पे ऑन चेंज पास करना पड़ेगा और ऑन चेंज में हम एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं गेट फोटो और इस मेथड को हमें यहाँ पे ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे हमारा मेथड आ जाएगा गेट फोटो पैरामीटर्स में हम रिसीव करेंगे इवेंट और इस मेथड में हम एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे आ जाएगी ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ज़ीरो उसके बाद हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे फाइल रीडर का कॉन्स्ट रीडर न्यू फाइल रीडर और इस रीडर के थ्रू हम अपने इमेज को पार्स करेंगे और उसको अपनी स्टेट में अपडेट कर देंगे और यहाँ पे होगा रीडर डॉट रीड एज डेटा यू और इसमें हम अपनी फाइल को पास कर देंगे और यहाँ पे हम करेंगे रीडर डॉट ऑन लोड एंड और ऑन लोड एंड में हम पास करेंगे सेट फोटो हम अपनी फ़ोटो को अपडेट करेंगे और इसमें हम स्टोर करेंगे रीडर डॉट रिजल्ट और इस रिज़ल्ट में हमारी पेज 64 फोर इमेज होगी और हमारा जो इनपुट एरिया वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे हम एस टिफ के बाहर जो हमारा बटन होगा उसको प्लेस कर लेते हैं और यहाँ पे होगा सबमिट और इसकी क्लास टाइम होगी स्टाइल्स डॉट सबमिट और ऑन क्लिक में हम एक फंक्शन पास कर देंगे या फिर इसको पास कर लेते हैं सबमिट हैंडलर और यहाँ पे हमें अपना सबमिट हैंडलर बनाना पड़ेगा कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर और ये हमारा एक फंक्शन होगा और सबमिट हैंडलर में हम सबसे पहले हमें डेटा चाहिए होगा और डेटा के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसमें हमें चाहिए ऑथर फोटो कंटेंट और टाइटल और यहाँ पे हम करेंगे ऑथर और ये आ जाएगा हमारे इस ऑथर वाले वेरिएबल से ऑथर अब यहाँ पे की और वैल्यू सेम है तो इसको हम शॉर्ट हैंड लिख लेते हैं ऑथर इसके अलावा टाइटल यहाँ भी की और वैल्यू सेम है तो शॉर्ट हैंड ही लिख लेते हैं कंटेंट और फोटो और इसको हम पास करेंगे अपने एपीआई कॉल में और इसको हम एक एसिंक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे हम करेंगे रिस्पॉन्स इसमें आएगा अवेट सबमिट ब्लॉग और यहाँ पे होगा हमारा डेटा और अगर जो हमारा रिस्पॉन्स है उसका स्टेटस आता है टू ज़ीरो वन इसका मतलब कि ब्लॉग क्रिएट हो चुका है तो हम वापस नेविगेट करेंगे अपने होम पेज पर और उसके लिए हमें चाहिए होगा यूज नेविगेट तो यहाँ पे हम उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं यूज नेविगेट और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉन्स्ट नेविगेट यूज नेविगेट और इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम नेविगेशन कर सकते हैं यहाँ पे हम करेंगे नेविगेट और नेविगेट हम कर लेंगे अपने होम पेज पे और अब हम अपनी स्टाइलिंग पे काम कर लेते हैं सबमिट ब्लॉग में जो स्टाइल्स हैं वो यही से मैं देख के लिखूँगा और हमारा जो रैपर क्लास है उसमें मार्जिन है ज़ीरो ऑटो इससे हम इसको सेंटर में ले आएंगे विथ होगी एटी व्यू पोर्ट के विथ हाइट में हम यहाँ फिर से कैल्क यूज़ कर रहे हैं लेकिन अगर हमारे 
यू में कोई गड़बड़ होती है तो हम इसको हार्ड कोर्ट की जगह कोई प्रॉपर वैल्यू दे देंगे 200 पिक्सेल्स और डिस्प्ले है फ्लेक्स फ्लेक्स की डायरेक्शन है कॉलम और अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई सेंटर ताकि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में आ जाए इसके बाद हमारी क्लास है हेडर और हेडर में फॉन्ट साइज है 48 टेक्स्ट फॉन्ट वेट है बोल्ड विथ इनहेरिट टेक्स्ट अलाइन सेंटर और मार्जिन बॉटम हंड्रेड इसके बाद हमारी क्लास है कंटेंट के और कंटेंट के बाद है फोटो प्रॉम्प्ट और उसके बाद है सबमिट यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट उसके बाद आएगा फोटो प्रॉम्प्ट और एंड में आएगा सबमिट कंटेंट में पैडिंग टॉप और बॉटम से 18 लेफ्ट राइट से 30 मार्जिन 15 विथ होगी 60% जैसे हमने अपने टेक्स्ट इनपुट में रखी थी इसके अलावा आउटलाइन नन और बॉर्डर रेडियस होगा 10 बॉर्डर होगा 1 पिक्सल सॉलिड वाइट फॉन्ट साइज 20 और मिन हाइट 200 फोटो प्रॉम्प्ट में डिस्प्ले है फ्लेक्स और फॉन्ट साइज 20 ताकि दोनों पी टैग और जो इनपुट है वो एक रो में आ जाए जस्टिफाई सेंटर कैप 50 और विथ यहां भी 60% होगी और उसके अलावा यहां पे अलाइन आइटम्स भी सेंटर होंगे सबमिट का जो बटन है वहां पे बैकग्राउंड कलर है 3861 fp कलर है वाइट बॉर्डर नन आउटलाइन नन विथ होगी 30% और बॉर्डर रेडियस है 10 पैडिंग 15 टॉप बॉटम और 30 लेफ्ट राइट फॉन्ट वेट होगा इसका बोल्ड कर्सर होगा पॉइंटर मार्जिन 10 और यहाँ पे सबमिट का बटन जब हम हवर करें या फिर सबमिट का जो बटन है जब वो डिसेबल्ड हो तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कर चेंज कर देंगे और इसको हम एक नाइटर वर्जन में ले आएंगे और यहाँ पे हमें disabled की जो property है वो अपने component में भी pass करनी पड़ेगी और इस button को disabled हम करेंगे अगर हमारा जो title है वो empty है या फिर content empty है या फिर photo empty है यहाँ पे एक और आ जाएगा। अब अगर हम इस पेज को टेस्ट करें, तो पहले हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। App dot js में यहाँ पे आने का इंपोर्ट सबमिट ब्लॉक 
Machen wir so die HP. Submit mein hier Komponent aja ga. Submit dog nine eight. Functional submit blog. Yahan pe ye type over. Isko hume hatana padega. Ab agar hum isko test karein. तो पहले हमें लॉग इन करना पड़ेगा और वाई पासवर्ड टू लॉग इन के बाद होम पेज यहाँ पे हम सीधा सबमिट पे चलते हैं सबमिट पे हमारे पास टाइटल कंटेंट और यहाँ पे फोटो का प्रॉम्प्ट और सबमिट यहाँ पे हम मार्जिन वगैरह सेट कर लेते हैं सबमिट का जो मार्जिन है उसको हम 40 कर देते हैं और इसको नीचे से भी हमें करना पड़ेगा यहाँ भी जो हाइट है उसके वजह से मस्त आ रहे अगर हम इस हाइट को हटा दें तो अब हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है लेकिन जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कट नहीं रहे प्रॉपर्ली वो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे हम मार्जिन को सेट करते हैं अगर हेडर में मार्जिन बॉटम को अगर हटा दें अब यहाँ पे एक छोटी वैल्यू रख लेते हैं ट्वेंटी और सीरो अब बेहतर यहाँ पे हम पास करते हैं टाइटल और कोई भी रैंडम टाइटल यहाँ से हम हाँ ले लेते हैं और कंटेंट के लिए यहाँ से हम डमी टेक्स्ट उठा लेते हैं और यहाँ पे हम चूज करेंगे फोटो और फोटो आ जाएगी हाँ हाँ ये बारे और अब अगर हम सबमिट करें यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं कि जब यूज़र ने फोटो सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे एक प्रीव्यू आ जाए कि यूज़र ने क्या फाइल सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम अपने कंपोनेंट में वापस जाएं और जो हमारा फोटो प्रॉम्प्ट वाला डेव है और यहाँ पे इनपुट के बाद हम कंडीशनली एक इमेज को रेंडर करेंगे अगर जो हमारे फोटो की स्टेट है वो नॉट इक्वल टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग अगर वो एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे हम रेंडर करेंगे एक इमेज और इमेज का सोर्स होगा फोटो जो उसकी बेस 64 स्ट्रिंग होगी और अगर ये एम्प्टी स्ट्रिंग है तो यहाँ पे हम इसको खाली छोड़ देंगे अब हम वापस जाके इसको टेस्ट करते हैं यहाँ पे हम टाइटल में करते हैं 
a random title कंटेंट में हम टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं और फाइल में हम एक इमेज कर लेते हैं और जो हमने इमेज चूज की थी वो यहाँ पे आ चुकी है इसकी हमें विथ और हाइट सेट करनी पड़ेगी इसकी विथ और हाइट हम दोनों को 150 कर देते हैं अब हमें यहाँ पे एक रिव्यू मिल रहा है और इसके जो डिज़ाइनिंग है उसको हम बेहतर कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस डिज़ाइनिंग पर नहीं है अगर यहाँ पे हम इसको सबमिट करें तो यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज और ये एरर हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारा जो इमेज है उसकी उसका जो साइज है वो बेस जो लिमिट होती है एक्सप्रेस जो हमें अलाउ करता है जेसन में उससे ज़्यादा और इसको ठीक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने बैक एंड में और बैक एंड में और बैक एंड में जो सर्वर की फाइल है यहाँ पे हम एक्सप्रेस डॉट जेसन में लिमिट पास करेंगे और लिमिट को हम 50 एम कर देते हैं और अब अगर हम इसको सबमिट करें तो हम वापस होम पेज पर रिडायरेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब कि ब्लॉग सबमिट हो चुका है और इसको हम टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे अपने ब्लॉग्स वाले पेज में जाके और यहाँ पे जो हमारा ब्लॉग है वो शो हो रहा है 